السلام علیکم ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے بارہویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں میتھمیٹکس کے لیسن میں آج ہم سیکھیں گے کنٹینیوٹی آف اے فنکشن یہ ٹاپک پاکستان کے تمام بورڈس میں کلاس ٹویلو چیپٹر نمبر ون فنکشنز اینڈ لمٹ سے لیا گیا ہے اس ٹاپک میں ہم سیکھیں گے کہ کسی پوائنٹ پہ لمٹ کے ایگزٹینس سے کیا مراد ہے اور کنٹینیوٹی آف اے فنکشن ایٹ اے گیون پوائنٹ کیا ہوتا ہے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے ہم بات کریں گے کریٹیرین فار ایگزٹینس آف لمٹ آف اے فنکشن یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیا ایک پرٹیکولر ویلیو آف ایکس کے اوپر لمٹ ایگزٹ کرتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں لیٹ سے اگر میں اس فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہوں لیٹ سے دس فنکشن از ایف آف ایکس ٹھیک ہے اب یہ فنکشن کی میں لمٹ فرام لیفٹ اور فرام رائٹ دونوں طرف سے فائنڈ آؤٹ کروں گا ایٹ سم ویلو لیٹ سے ون جیسے ایکس کی ویلو ون ہے یعنی اگر ایکس کو اپروچ کرے فرام لیفٹ سائڈ یعنی بائیں طرف اور ایکس اپروچ کرے فرام دائیں طرف تو جو ایف آف ایکس ہے ٹھیک ہے ایف آف ایکس ہے وہ اپروچ کرنا چاہیے وہ اپروچ کرنا چاہیے ایک سنگل ویلو کے اوپر آئی I مین mean, اس کے اندر ایف آف ایکس کی ویلو سیم آنی چاہیے ٹھیک ہے اب کیا ایسا ہے اگر تو ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پرٹیکولر ویلو کے اوپر ایف آف ایکس کی لمٹ ایگزٹ کرتی ہے اگر نہیں تو لمٹ ایگزٹ نہیں کرتی مثلاً اگر آپ دیکھیں اس کیس کے اندر تو آپ لیٹ سے ایف آف ایکس ویئر لمٹ لمٹ ایکس اپروچز ٹو لمٹ ایکس اوکے یہاں پہ دیکھیں لمٹ ایکس اپروچز ٹو ون نیگیٹو نیگیٹو کا مطلب کیا ہے کہ بائیں طرف سے نیگیٹو کا مطلب ہے فرام لیفٹ اگر ہم ون ایکس کو اپروچ کرائیں فرام لیفٹ سائڈ پہ تو ایف آف ایکس وچ از ایکچولی وائی وچ از ایکچولی وائی جو کہ آپ کا وائی ایکسس کے اوپر ہوگا ایکس ایکسس کے اوپر آپ ایکس کی ویلیوز لگاتے ہیں تو لمٹ ایکس کسی بھی ایک ویلیو سی کے لیے جو کہ ہم نے ون سلیکٹ کر لی ہے جب ایکس ون کو اپروچ کرے گا تو وائی کا کیا بیہیویئر ہوگا دونوں سائڈ سے ٹھیک ہے اس فنکشن ایف آف ایکس کے لیے اب دیکھیں جب آپ فرام لیفٹ سائڈ آتے ہیں دیکھیں جب آپ لیفٹ سائڈ آتے ہیں دس از زیرو یہ آپ کے پاس ہے زیرو پوائنٹ ٹو یہ آپ کے پاس زیرو پوائنٹ فور یہ آپ کے پاس زیرو پوائنٹ سکس یہ آپ کے پاس زیرو پوائنٹ ایٹ اینڈ دین ون اس کا مطلب ہے زیرو پوائنٹ ایٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں وین ایکس اپروچ کرتا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ کو تو وائی اپروچ کرتا ہے آپ کا زیرو پوائنٹ سکس کو ٹھیک ہے ایکس کو آپ فردر اپروچ کرائیں ٹھیک ہے ایکس آپ فردر ایکسٹینڈ کرتے جائیں کرتے جائیں آئی مین ایکس کو آپ فردر اپروچ کرائیں وائی کی طرف یعنی زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو پوائنٹ نائن زیرو پوائنٹ نائن نائن زیرو پوائنٹ نائن 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 اس طرح سے اپروچ کرتا جائے گا ٹھیک ہے وائی ون کو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ایف آف ایکس ہے وہ بھی اپروچ کرتی جا رہی ہے ون کو اب یہ جب ون کے بالکل یعنی زیرو پوائنٹ نائن 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 بہت مطلب ایکس نائن اپ یوز کر لیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا ایف ایف ایکس ہے وہ بھی اپروچ کرے گا ون کو ایگزیکٹلی ون کے ایکول نہیں ہوگا لیکن اپروکسیمیٹلی ون کے ایکول ہوگا اپروکسیمیٹلی ون کے ایکول ہوگا کن ویلیوز کے لیے فار آل دوز ویلیوز جو کہ آپ کی لیس دین ون ہے ٹھیک ہے ون کو اپروچ کریے لیکن لیس دین ون ہے اس کا مطلب ہے ایف ایف ایکس ون لمٹ ایکس اپروچز ٹو ون فرام لیفٹ سائڈ یعنی جب ایف ایف ایکس جب ایکس کی ویلیو اپروچ کرتی ہیں ون کو بائیں طرف سے تو وہ کس کے ایکول آتا ہے ون کو وہ ایف ایف ایکس کس کو اپروچ کرے گا ون کو ٹھیک ہے آپ رائٹ ہینڈ سائڈ سے دیکھ لیں رائٹ ہینڈ سائڈ سے دیکھ لیں رائٹ ہینڈ سائڈ سے دیکھتے ہیں دس از ون پوائنٹ ٹو یہ ون پوائنٹ فور یہ ون پوائنٹ سکس یہ ون پوائنٹ ایٹ اینڈ دین ٹو اینڈ دین ٹو اس کا مطلب کیا ہوا جب ایکس کی ویلیو دائیں طرف سے یعنی فرام رائٹ ون کو اپروچ کریں گے جیسے ون پوائنٹ ٹو کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ون پوائنٹ ٹو کے اوپر آپ کو وائی کس کو اپروچ کر رہا ہے اگر آپ یہاں پہ میں اسٹریٹ لائن تو نہیں ڈرا کر پا رہا 
लेकिन फिर भी जस्ट अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट समथिंग अगर आप देखें तो वन पॉइंट एट समथिंग को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब जैसे आप वन वन के करीब वन पॉइंट वन वन पॉइंट जीरो वन वन पॉइंट जीरो 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 वन जैसे जैसे आप वन को अप्रोच करते जाएंगे दाएं तरफ से आपका जो वाई है यानी जो एफ एफ एक्स है एक्चुअली वो अप्रोच करेगा टू को वो अप्रोच करेगा टू को जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स वेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन फ्रॉम राइट डायरेक्शन यानी जब लिमिट एक्स अप्रोच करती है वन को दाई तरफ से तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है टू के अब इसका क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू x approaches to one from left direction वो बराबर नहीं आया f of x f of x limit x approaches to one from positive direction इसका मतलब ये हुआ या positive से अब मैं इसको negative direction भी बोलते हैं positive यानी positive मतलब दाईं तरफ और negative मतलब बाईं तरफ ठीक है यानी left direction तो अगर दोनों से दोनों sided की जो limit है वो आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब है f of x At limit x approaches to one does not exist. Does not does not exist. ये exist नहीं करता. ठीक है. जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो हमारे पास एक और ग्राफ मौजूद है. इसके ऊपर भी देखें. This is x axis. This is x axis. ठीक है. जबकि पास x axis है. This is y axis. अब एक function है. Let's suppose ये function है g of x. G of x. अब जी ऑफ एक्स में आप लेट से एक्स को हम अप्रोच कराते हैं एक्स को हम अप्रोच कराते हैं नेगेटिव वन फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ये देखें ये नेगेटिव वन हम इसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं ठीक है नेगेटिव वन जब एक्स अप्रोच करेगा नेगेटिव वन को फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन यानी बाई तरफ से ठीक है तो देखें आप जब बाई तरफ से अप्रोच कराएंगे लेट सपोज आप यू नो ये ये माइनस वन पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट जीरो माइनस वन यहां से देखें माइनस वन पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव एंड देन माइनस टू अब माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू पे अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोच कर रहे हैं किसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्री को ठीक है माइनस वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस वन पॉइंट जीरो 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 वन करते जाए आप जैसे जैसे आप माइनस वन को अप्रोच करते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन आपका वाई अप्रोच करेगा वाई आपका अप्रोच करेगा फोर को इसका मतलब है जी ऑफ एक्स लिमिट वेन लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव वन फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन आई मीन फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन तो इस केस में जी ऑफ एक्स कितना किसको अप्रोच करता है फोर को अप्रोच करता है आप इसी फंक्शन के लिए आप जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स लिमिट ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव वन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन यानी फ्रॉम राइट डायरेक्शन फ्रॉम आई मीन फ्रॉम राइट डायरेक्शन ठीक है अब अगर आप देखें तो अगर आप वन को इस तरफ से अप्रोच कराएंगे तो जीरो माइनस जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट नाइन एंड माइनस वन तो जैसे से आप देखते हैं जैसे जैसे आप माइनस है माइनस वन पे देखें आई मीन माइनस जीरो पॉइंट नाइन पे देखें या माइनस जीरो पॉइंट सेवन पे देखें लट से ग्रेटर देन फोर माइनस जीरो पॉइंट एट के ऊपर फोर मतलब यानी पहले 4.5 थी फिर 4. पॉइंट समथिंग कम हो रही है जैसे जैसे वैल्यू आपकी वन को अप्रोच करती जा रही है आपकी जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो भी फोर को अप्रोच करती जा रही है इसका मतलब जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस वन जब वो राइट साइड से अप्रोच करेगा तो जी ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा वो भी फोर को अप्रोच करेगा अब चूंकि अब चूंकि जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वेन लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स अप्रोच टू माइनस वन फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ये बराबर आ गया है जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव वन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन यानी फ्रॉम राइट डायरेक्शन तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स एट इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एक्स यानी यहां पर मैं लिखूंगा इसका मतलब ये हुआ कि देर फोर देर फोर जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस वन के ऊपर एग्जिस्ट करता है दैट इज इक्वल टू फोर दैट इज इक्वल टू फोर ये सिंपल कहेंगे कि लिमिट जी ऑफ एक्स एट एक्स अप्रोच टू माइनस वन Does exist, ठीक है आप लिखेंगे does exist. तो ये बेसिकली है तरीका जिसके थ्रू आप क्राइटेरिया है बेसिकली एक क्राइटेरिया है जिससे आप लिमिट ऑफ फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी के ऊपर फाइंड आउट करते हैं अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एक्स अप्रोचेज टू सी कोई भी सी वैल्यू है 
एफ एफ एक्स अगर एल के इक्वल आ रहा है ठीक है ठीक है अगर आपने चेक करना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट यानी ये एक्स अप्रोचेस टू सी पे एक्स अप्रोचेस टू सी लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की फॉर वैल्यू एल यानी जब एक्स अप्रोच करेगा सी को तो एफ एफ एक्स अप्रोच करेगा एल को आपने चेक करने का अगर ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स वेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स बल्कि आप यहाँ पे इस तरह से लिख लें ठीक है अभी तो स्पेस है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो बरा वो इक्वल होना चाहिए एल के या वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सॉरी वो इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट डायरेक्शन एफ ऑफ एक्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए एक स्पेसिफिक वैल्यू एल के दोनों अप्रोच करने चाहिए एल को तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेंगे तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जहां पे एक्स उसको अप्रोच करता है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए नंबर आज हम देखेंगे जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है अब अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमारे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और कब कंटिन्यूस नहीं होगा लेट से अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूं ठीक है दिस इज एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया विच इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन लेट से वो एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है अब अगर इस केस में अगर आप देखें तो आप कोई भी पॉइंट ले लें कोई भी पॉइंट ले लें इस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि ये फंक्शन के अंदर ब्रेक नहीं है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ठीक है तो यहां से इस फंक्शन को देखते हुए पता चल रहा है कि ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसी तरह से एक और मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा ठीक है लेट से ये वाई एक्सेस ये एक्स एक्सेस ठीक है अब इस केस के अंदर हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं विच इज लाइक चले जो कुछ इस तरह से ठीक है इस तरह से यहाँ पे होल यानी यहाँ पे जस्ट वो एम सर्कल है और यहाँ से फंक्शन इस तरह से मूव करता है अब अगर इस केस में देखें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि फंक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ठीक है यहाँ तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है यहाँ से फंक्शन ने फौरन जंप किया यहाँ पे ठीक है और अब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो जहाँ पे ब्रेक आ गया फंक्शन के अंदर जहाँ पे ब्रेक आ गया इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बल्कि क्या होगा डिस कॉन्टिन्यूस ये क्या है डिस कॉन्टिन्यूस इसी तरह से अगर आप एक और टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं लेट से मैं यहां पे आपको दिखाऊं एक ये अनदर टाइप ऑफ फंक्शन है ठीक है दिस इज एक्स दिस इज वाई वाई एक्स इज अब यहां पे अगर आप देखें तो लेट से मैं फंक्शन इस तरह से ड्रॉ करता हूं विच इज लाइक चले एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन लेकिन यहां पर होल और यहां से कनेक्टेड ठीक है जबकि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ठीक है फंक्शन की लेट से दिस पॉइंट इज सी लेट से दिस पॉइंट इज सी ठीक है लेट से ये एक पॉइंट सी है अब सी के ऊपर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो लेट से दिस वैल्यू इज एल दिस वैल्यू इज एल ठीक है जो कि हमने जनरली सपोज किया था लेट से ये फंक्शन एफ एफ एक्स है ठीक है अब एफ एफ एक्स जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो इस तरह से आया यहां पर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया विच मीन्स के जब आप एफ एफ सी पुट करते हैं तो वो एल के इक्वल आता है लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो फंक्शन यहां पे जो है वो डिसकॉन्टिन्यू हो डिसकॉन्टिन्यू हो रहा है ठीक है यहां से कनेक्टेड नहीं है अगर ये फंक्शन देखें तो ये कनेक्टेड था ठीक है यहां पे ये फंक्शन इस पॉइंट पे यानी एफ ऑफ सी के ऊपर फंक्शन जो है वो कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब है ये भी एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इन सिंपल वर्ड सिंपल वर्ड हम यू कह सकते हैं सिंपल वर्ड हम यू कह सकते हैं कि जब फंक्शन के अंदर कोई ब्रेक नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा जहां पे ब्रेक होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा जैसे अगर मैं यहां पे थोड़े से और फंक्शन ड्रॉ कर दूं एक सिंपल इंटरवल्स के अंदर लेट्स सेव अगर आप इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक डिफाइन करना चाह रहे हैं ठीक है तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इस इंटरवल के अंदर यानी जब एक्स की आप डोमेन इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक रख रहे हैं तो इसके अंदर यह फंक्शन क्या है अब अगर हम लिमिट uh, के ऊपर आते हैं और लिमिट के थ्रू हम फंक्शन को थोड़ा रिग्रेसली डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस होगा तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट से लेट से मैंने एक यहाँ पे एक और फंक्शन ले लिया ठीक है यहाँ पे लेट से दिस इज अनदर फंक्शन दिस इज एक्स एक्सेज ये वाई एक्सेज है और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है लेट से 
ये फंक्शन है ठीक है अब इस पर्टिकुलर इंटरवल इन इस इंटरवल के अंदर मैंने इसको डिफाइन करना है इस इंटरवल के लेट से एट वैल्यू सी ये कोई सी वैल्यू है इसके ऊपर मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं कि क्या ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ठीक है इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है अब उसको आइडेंटिफाई करने के मेरे पास जो मेथड्स हैं वो सबसे पहला सबसे पहला ये है कि आपका जो लेट से दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है जो कोई एफ ऑफ एक्स के नाम से ठीक है अब इसको इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए थ्री कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है ठीक है कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर वन ये है कि एफ ऑफ एफ ऑफ सी जो है should be defined ठीक है should be should be defined इस फंक्शन को एफ ऑफ सी को है डिफाइन होना चाहिए वरना वो फंक्शन नहीं होगा ठीक है फंक्शन की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ सी शुड बी डिफाइंड ठीक है जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है क्या मतलब हुआ इसका कि जब आप इस फंक्शन के अंदर लेट से ये फंक्शन है लेट से ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन आवर एक्स माइनस वन अब लेट से ये वैल्यू जो सी है दिस वैल्यू इज वन लेट से इफ सी इज इक्वल टू वन अगर आप एफ ऑफ वन पुट करते हैं तो वन स्क्वेयर माइनस वन आवर वन माइनस वन तो वन स्क्वेयर इज वन 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 माइनस वन जीरो आवर जीरो विच इज इन डिटर्मिनेट फॉर्म इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइन अब ये सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिफाइन होना चाहिए विच हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट नहीं करें यहाँ पे हम जो है वो इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन करें फंक्शन को इवेल्युएट करें ठीक है यानी हमने बात की थी कि कुछ डोमेन कुछ मतलब जो है वो इनपुट के अंदर ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां पे फंक्शन जो है उसको प्रोसेस नहीं करता यानी वहां पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता इस वजह से हम कहते हैं कि वो फंक्शन वो वो फंक्शन से आप निक आउट कर देंगे वो वैल्यूज तो इसका मतलब सी के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन अगर सी के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो जाए जैसा कि अगर आपके पास एक और फंक्शन है यानी इसी एफ एफ एक्स वगैरह पक लें कि ये टू एक्स प्लस वन के इक्वल है तो इसका मतलब है इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा विच इज टू इन टू वन प्लस वन टू इंटू वन थ्री प्लस टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया डिफाइन हो गया तो सबसे पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होगी ठीक है उसके बाद सेकंड पे आ जाएं सेकंड ये है सेकंड ये है कि लिमिट देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे वो क्या करे एग्जिस्ट करे ठीक है एग्जिस्ट करे क्या मतलब कि अगर आप इस साइड पे इस साइड से लिमिट लें यानी लिमिट फ्रॉम राइट हैंड साइड लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए ठीक है हमने ये बात की थी यानी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर दूं लिमिट कब एग्जिस्ट करती है ये हमने इससे पिछला लेक्चर अगर आप अगर आपको याद हो कि इससे पिछला लेक्चर हमने किया तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है ठीक है कि आप देखेंगे जी लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन राइट साइड से इसलिए हम पॉजिटिव लगाएंगे राइट साइड से जो है वो इक्वल होनी एफ ऑफ एक्स की इक्वल होनी चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ से ठीक है एफ ऑफ एक्स अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब है लिमिट एफ ऑफ एक्स जो एग्जिस्ट करती है ठीक है सेकेंड कंडीशन ये फुलफिल होगी उसके बाद थर्ड कंडीशन विच वन इज थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन इज ये ये आ रही है कि एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी जो है वो बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए अगर ये तीन कंडीशंस मैथमेटिकली ठीक है अगर तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन जो है वो एक, जो है वो होल्ड करता है यानी तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा इन तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल ना करे तो वो एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है अगर मैं दोबारा वापस ग्राफ पे चला जाऊं ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखें लेट सपोज इसके ऊपर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ले लें लेट से दिस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आप लिमिट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराएं आप लिमिट को राइट साइड से अप्रोच कराएं लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन डिफाइन भी इसलिए आपने ग्राफ बना लिया ठीक है और आप देखें दिस इज एल अगर आप उस फंक्शन के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट पुट करेंगे तो वो एल के इक्वल आएगी जो कि आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के बराबर है ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट और राइट हैंड साइड से लिमिट जो अप्रोच करिए वो डिफरेंट है इसका मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ यानी इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर देखें एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 
सी जो है वो आपस में बराबर नहीं होगा इसलिए ये भी एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इस तरह से आप चेक करते हैं कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस है या कब डिसकॉन्टिन्यूस है 